，新生命到来是令人雀跃且难能可贵的。然而，在怀孕的过程中，有些准妈妈在血糖筛检试验未通过时，往往会感到慌张。我明明怀孕前没有糖尿病，为什么怀孕时就高血糖了？肥胖与家族史是罹患妊娠糖尿病的关键。专精于新陈代谢科的核心妇幼诊所黄俊伟医生表示，妊娠糖尿病是指怀孕前没有糖尿病病史，但在怀孕时却出现血糖偏高情形，通常与肥胖、糖尿病家族史、多囊性卵巢症候群、高龄孕妇等危险因子有关。在怀孕期间。胎盘会分泌一些荷尔蒙，使得血糖升高。大多数孕妇可经由分泌较多胰岛素来应变，以维持正常的血糖浓度。但是有少数孕妇体内胰岛素制造量不够，因此处于高血糖状态，尤其妊娠后半期更加明显。黄俊伟医生进一步表示，尤其现代外食族群多，多为精致高热量饮食习惯。加上久坐和少运动的不良作息，肥胖几率增加，也连带让妊娠糖尿病有愈来愈多的趋势。新竹国泰医院糖尿病卫教师陈小凤也指出，近年来由于高龄产妇与晚生因素，临床上妊娠糖尿病人数的确增加不少。不过，通常妊娠糖尿病大多会在产后恢复正常。所以，只要在怀孕期间控制好饮食并适度运动，若加上定期将血糖数据上传至专属的 App， 养成良好的血糖管理，便可以安全的生下健康宝宝。妊娠糖尿病对妈妈及宝宝影响大，及早发现，配合治疗。黄俊伟医生表示，怀孕中的高血糖对孕妇和胎儿会带来不良的影响。包括巨婴、艰难产、剖腹产机会增加、新生儿低血糖症、新生儿黄疸及未来孕妇及小孩糖尿病风险增加等等。因此，当医师诊断出孕妈咪有高血糖时，请不要慌张，只要做好以下三件事：自我监测血糖，控制饮食及适度运动，好好和医疗团队配合，大多是可以顺利生下健康宝宝。糖妈可以配合的三件事：一、饮食。妊娠糖尿病孕妇和一般孕妇一样，热量、蛋白质、维生素、叶酸等等都不可缺少。不过，为了维持血糖值平稳，餐次的分配要特别注意，少量多餐，定时定量是主要原则。此外，多摄取高纤维及营养的全食物。高纤维的食物有助于延缓餐后血糖上升，让血糖较平稳，也比较有饱足感。如以糙米或五谷饭取代白米饭，选用全谷类面包或馒头等。二、运动，饭后轻度运动可以帮助餐后血糖下降，像散步30分钟就是不错的饭后运动。三、透过糖尿病专属 App。把自我监测血糖的数值上传。对于糖尿病而言，血糖监测是了解糖尿病控制是否良好的直接方式。黄俊伟医生表示，每次看诊时的血糖检查只能反映抽血当时的血糖状况，不能代表日常血糖控制状况。因此，想要了解日常血糖变化，最有效的办法就是日常自我监测血糖。而且，黄医生解释。妊娠糖尿病与一般认知的糖尿病不同之处在于，妊娠糖尿病有的饭前血糖与正常血糖值无太大差异，但是饭后血糖上升却值得注意，因此饭后血糖是主要监测目标。举例来说，饭后测血糖，你可以知道吃什么食物血糖会上升很多，以后就尽量少吃或不吃，或者什么食物适合你的身体。会让血糖保持平稳，因此自我血糖监测是很重要的。不过，黄医师及糖尿病卫教师陈小凤都提醒，过去糖尿病需在家监测血糖，手写记录在笔记本上，回诊后再带到医院给医生看。
，但是上面饮食或运动日志有些写得不够齐全，或是根本没写，容易影响医师及卫教师判断。好消息是，现在可以透过手机蓝牙功能将血糖数据上传至专属的 App， 不需手写，还可以拍照上传，而且这些资讯。能精准传递给医疗团队，若有疑虑，还有个人化卫教资讯供参考。关于糖尿病 App， 黄俊伟医生也分享临床经验。过去糖尿病患者约有一三会测血糖，一三几乎不测血糖，但妊娠糖尿病的妈妈为母则强，加上对手机操作的熟悉，以临床来看。约有一半以上的孕妈咪会将血糖数据上传至专属的 App 使用，这对医疗团队及病人来说是很有效且直接可以看到血糖波动数据。因此，医师及卫教师也鼓励糖妈们自我监测血糖，并上传至专属的 App， 养成良好的血糖管理，才是控制妊娠糖尿病的关键。妊娠糖尿病没有那么可怕。关键在于及早发现并配合治疗。除了饮食及运动控制外，运用科技智慧定期监测血糖，在世界糖尿病日一十一月一十四日前，祝福所有孕妇都可以顺利生下健康宝宝，有个幸福健康的家庭哦。